പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ഈ പേരിൽ എന്തിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് ഷെക്സ്പിയർ ആണ് ഈ പേരിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ കാര്യം അങ്ങനെ ശരിയല്ലേ ഈ പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു ഉണ്ടോ ഒരു പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് എന്റെ പേര് ഹ്യൂബർട്ട് ഡിസിൽവ എന്നാണ് ക്ലാസ്സിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അധ്യാപകര് അന്നത്തെ കാലത്തെ അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് അധ്യാപകർക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല അധ്യാപകരൊക്കെ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് തങ്കപ്പമ്പുള്ള രാഘവൻ നായർ ഗോപാലകൃഷ്ണ അങ്ങനെ 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 ഒരുപാട് പേരാണ് കുറെ ഹൈന്ദവ നാമങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന അധ്യാപകൻ എൻ്റെ പേര് വിളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ മുസ്ലിം പേരുകൾ വളരെ കുറച്ചാണ് കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ മുസ്ലിം കുട്ടികളില്ല അവർക്ക് വേറെ ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എൻ്റെ പേരിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അധ്യാപകരൊന്ന് നീക്കും നിന്ന് തീർന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം അതിലോട്ട് നോക്കും അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ പേര് വിളിക്കും സ്കൂളിലൊക്കെ പേര് വിളിക്കും എന്റെ പേരെത്തുമ്പോ ഹ്യൂബർട്ട് ഡിസിൽബേ എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് അധ്യാപകർ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ നോക്കും കാരണം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇല്ല സമൂഹത്തിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രയാസപ്പെട്ടൊരു പേരൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാ ഉള്ളത് ഒരു നാണക്കേട് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വിവാഹിതനായി അപ്പോഴും എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവിൽ വളരെ ചുരുക്കം ഒരാളൊക്കെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേരിനോട് സാമ്യമുള്ള ഹ്യൂബർട്ട് എന്നെങ്കിലും സാമ്യമുള്ള ഒരൊറ്റ പേര് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിവാഹിതനായപ്പോൾ ഏകദേശം ഒമ്പത് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിവാഹിതനായത് അതിൽ ഏറ്റവും മൂത്ത ആളുടെ പേര് ഹ്യൂബർട്ട് കേണൽ ഹ്യൂബർട്ട് ഡിസോസ അത് ഹ്യൂബർട്ട് ഡിസോസ ഞാൻ ഏറ്റവും താഴത്തെ ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് ഡിസിൽവ രണ്ടു പേരും രണ്ട് ഹ്യൂബർട്ടും ഒരേ ഫാമിലിക്കകത്ത് വന്നു വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഈ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ചായിരിക്കും വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും കേട്ടുള്ള ഹ്യൂബർട്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും മൂത്ത ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഏറ്റവും കേണൽ ഹ്യൂബർട്ട് ഡിസോസയും ഏറ്റവും ഇടയാളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഹ്യൂ ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് ഡിസിൽവയുമാണ് രണ്ട് ഹ്യൂബർട്ടും ഒരേ ഫാമിലിക്കകത്ത് വന്നു ഇത് ഒരു അത്ഭുതമല്ലേ എന്റെ മകന് ഭയങ്കര പരാതിയായിരുന്നു മൂത്ത മകനും കൊച്ചില് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ അബ്രഹാം എന്നുള്ള പേരിട്ട് ഇരുന്ന് വയസ്സന്മാരുടെ പേര് എല്ലാവരും മോശം അവന് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചിഞ്ചു മഞ്ചു കുഞ്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പോലെ പേരിട്ടുള്ള സ്ഥിതി ഇവന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവന് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു പിന്നെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവൻ ഏകദേശം കോളേജ് ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ജോൺ എബ്രഹാം എന്നൊരു സിനിമ നടൻ്റെ വന്നു അദ്ദേഹം കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയം ജോൺ എബ്രഹാം അപ്പോൾ ഇവന് എബ്രഹാം എന്നുള്ള പേരിനോട് അപ്പോൾ പ്രിയ തോന്നി തുടങ്ങി ഈ പേരിടുന്നത് പ്രധാനമാണോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പേരിടുന്നത് പ്രധാനമാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പേരിടുന്നത് ഒരു പ്രധാനമാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു തീർന്നാൽ പേരിടുന്നത് ഒരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണം മഹാത്മാ നിങ്ങൾ ഉടനെ ആരോർക്കും ഗാന്ധിയോർക്കും അബ്ദുൾ ഖാദർ 
എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഇല്ലേ അബ്ദുൽ ഖാദർ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അറിയാം അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ അറിയാത്ത ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല അബ്ദുൽ ഖാദറാണ് പ്രേം നസീർ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ഇതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ പേര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആ പേര് മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്നാക്കിയത് ആ പേരിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ആ പേരിൽ അറിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി സിനിമാ ലോകത്ത് വന്ന പ്രേം നസീർ പ്രേം നസീർ എന്നല്ല പറഞ്ഞല്ല വന്നത് അബ്ദുൽ ഖാദർ അന്ന് ആ പേര് ഒരു പഴഞ്ചൻ പേരാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് തിക്കുറിച്ചി സുകുമാരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ നടൻ ഇട്ടുകൊടുത്ത പേരാണത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മൊത്തം ഇന്ന് ലോകം മൊത്തം അറിയുന്നത് പ്രേം നസീർ എന്നുള്ള പേരിലാണ് കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ ആർക്കും ഇനി കഴിയുകയുമില്ല അത്രയും സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കഴിയത്തില്ല ഇനിയല്ല ഒരു കാലത്തും കഴിയില്ല അത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് അത്രയേറെ സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് കഴിയത് അപ്പോൾ ചില പേരുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പേരുകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചില വട്ടപ്പേരുകൾ പലർക്കുമൊക്കെ വീഴാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ചെറുകുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ വൈഫ് വളരെ ഇപ്പൊ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വിളിച്ചു തക്കുടും വിളിച്ചു തീർന്നോട്ടെ ഞാൻ അവിടെ നോക്കിയപ്പോ കാണാം അവിടെ നടന്ന ഒരു ഒരു മറ്റൊരു ഇൻസിഡന്റ് അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ട്യൂഷന് വരുന്ന കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികൾ ഉടൻ പറയുന്നു തക്കുട് വന്നു തക്കുട് വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇരട്ട പേര് വീഴുന്നത് ഒരാളിന് വട്ടപ്പേര് വീഴുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പല വ്യക്തികൾക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ വട്ടപ്പേര് വീഴുന്നത് ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും ഓമനപ്പേരിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ കേട്ടുതിരപ്പോ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ വരും അങ്ങനെയാണ് പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള പേരുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പലർക്കും പല വട്ടപ്പേരുകളും വീഴുന്നത് അപ്പോൾ പേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്ന് ഞാനത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാനൊരു വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് നമുക്ക് അവന് കൃത്യമായിട്ടൊരു പേരിടണം ആ പേരിൽ അവൻ വിളിക്കപ്പെടണം അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു പേരിട്ടു പിന്നെ ആ പേരിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ പേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു തീർന്നതിന് ശേഷം അവൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പേരിട്ട് തീർന്നാൽ ആ പേര് അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവന് അവന്റെ പിന്നിൽ നിന്നും അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് അവൻ മരിച്ചു തീർന്നാലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തീർന്നാലും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു തീർന്നാലും ഒരു പേര് പേരാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തുന്ന സംഗതിയാണ് ഒരു പേര് ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പേരിടുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ പേരിടാനായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് മൊത്തം അവന്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തവും അതിന്റെ അവസാനവും അതിനു ശേഷവും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു തീർന്നാലും അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിലനിർത്തുന്നതായിരിക്കണം ഒരു പേര് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് അന്ന് തങ്കപ്പം പിള്ളയും വേലപ്പം നായരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വിളിക്കുന്നു തങ്കപ്പം പിള്ള വേലപ്പം നായർ അത് ഇത് പിന്നെ അതാണ് പിൽക്കാലങ്ങളിലാണ് ഈ പേരിന് അർത്ഥമില്ലാതെ വരികയും അർത്ഥമില്ലാത്ത അർത്ഥശൂന്യമായിട്ടുള്ള പേരുകൾ ഇട്ടു തുടങ്ങിയത് ചിഞ്ചു മഞ്ചു കുഞ്ചു ഷാബി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഞാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നോക്കി തീർന്നാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആദത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം ആ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്ത ജോലി പേരിടൽ കർമ്മമാണ് ആദം വിളിച്ചതെല്ലാം അവന്റെ പേരുകളായി മാറി ലോകത്ത് നോക്കി അവൻ വിളിച്ചതെല്ലാം അവന്റെ പേരുകളായി ഓരോ വസ്തുവിനും അവനാണ് പേരിട്ടത് അവസാനം ഹവ എത്തിയപ്പോഴും ഹവയും അവൻ പേരിട്ടാണ് വിളിച്ചത് എന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസവും നല്ല നിന്നെടുത്തവളായതുകൊണ്ട് നാരി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഹവ 
അതിനുശേഷം ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും ഇതുപോലെ ഓരോ പേരിടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അബ്രാം ആയിരുന്നു ദൈവം പേരിട്ടു നിന്റെ പേര് ഇനി മുതൽ അബ്രഹാം എന്നായിരിക്കും ദൈവവും മനുഷ്യനുമായി മരിട്ടു യാക്കോപമായിട്ട് മല്ലിട്ടു മല്ലിട്ടതിന് ശേഷം ദൈവം യാക്കോബിന് ഒരു പേരിട്ടു ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ ഇടുന്നതായിട്ട് കാണാം ദൈവം ഇട്ട പേരുകൾ പിന്നെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ദേശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് എന്താ ബൈബിളില് പത്താം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി തന്നാലും കാണാൻ പറ്റും The sons of Ham, Cush, Egypt, Libya, Kanan. Angan Istanbul la peri gelo, orang wakti la peri. Egypt orang kepala orang orang tera peri ke, orang kara orang tera Spain orang orang tera, eh, Assyria orang orang tera. Ila, orang orang kita orang tera orang orang tera. Pertama dia orang tera orang orang kita orang tera Cyprus, Spain, Rhodes, Elisha. Angan orang orang tera orang orang tera peri la khabilai. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പത്താം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി തരുന്നാൽ ബൈബിളിലെ പത്താം അധ്യായത്തിൽ നോക്കി തരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളുടെയും പേര് ഈജിപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തികളുടെ പേരായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് കാലക്രമത്തിൽ അതെല്ലാം ഒരു ദേശമായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ചില പേരുകൾ നമ്മൾ പേരുകൾക്ക് അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ വെറുതെ കടലിപ്പുറ ഈ കടത്ത് കടലില് മത്സ്യം പിടിച്ച് നടന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഷിമേൻ ഷിമേനോട് യേശു പറഞ്ഞു നിന്റെ പേര് ഇനി മുതൽ പെട്രോസ് പീറ്റർ പീറ്റർ എന്നായിരിക്കും അതായത് പാറ നിന്നിലൂടെ ആയിരിക്കും സകല മനുഷ്യരും സ്വർഗരാജ്യത്തിലെത്താനായിട്ടുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതില് നിന്റെ താക്കോല് നിന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പേര് സെയിന്റ് പീറ്റർ അല്ലെ പീറ്റർ എന്നായിരിക്കും അത് സെയിന്റ് പീറ്ററായി വിശുദ്ധ പത്രോസായിട്ട് മാറി ആ പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനമാണ് ഇത്രയും കാലം നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഒരു സിംഹാസനവും ഇതുപോലെ നിലനിന്നിട്ടില്ല കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പ മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മാർപ്പാപ്പമാരായി ഈ മാർപ്പാപ്പന്മാർ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് മാറി ആ ഒരു നിലനിന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് രണ്ടായിരത്തിലേറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു അഞ്ച് വർഷം പോലും ഒരു ഭരണത്തിൽ നിൽക്കുക ഒരു പാർട്ടിക്ക് നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്തുമാത്രം പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇഷ്ടം വർഷം യേശു പറഞ്ഞു ഇത് നീ നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കും ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവുക ലോക മൊത്തം ഉണ്ടാവും അന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരെടുത്താണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അതും കൂടെ ഇരുന്നവരെല്ലാവരും മുക്കുവരും അതും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു മീൻപിടുത്തക്കാരും ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വളരെ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മാത്രം ധനികരായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും വളരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരായിരുന്നു ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ വെച്ചിട്ടാണ് യേശു സഭ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് എല്ലായിടത്തും പുരമുകളിൽ ഘോഷിക്കപ്പെടും ഈ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുമായിട്ട് സംഭാഷണം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചർച്ച ചെയ്യും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ലോകത്തിന്റെ അവസാനം ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം നമ്മുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് സെയിം ലൂക്ക് മദർ തെരേസ സെയിം മദർ തെരേസ സെയിം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ അപ്പാപ്പ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ സെയിം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പായിട്ട് മാറി മദർ തെരേസ ഉണ്ടായിരുന്നു സെയിം മദർ തെരേസ ഓഫ് കൽക്കട്ടയായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇത് ചില വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ അതോ ലോകത്തിന് മൊത്തം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു വേദപു 
ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവാം നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ജാതിയോ മതമോ പ്രശ്നമല്ല കൃഷ്ണനും ഉണ്ട് രാമനും ഉണ്ട് ബലരാമനും ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് കുട്ടിയും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്കെല്ലാം ഇവരുടെ നാമത്തിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ നാമത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് യേശു പറഞ്ഞു സത്യം സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരുവന് ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല എന്താണ് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരുവന് ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല നിക്കോതമേ ചോദിച്ചു പ്രായമായ മനുഷ്യൻ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിച്ച് അവന് ജനിക്കുവാൻ കഴിയുമോ യേശു പ്രതിവചിച്ചു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുവനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമല്ല ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിച്ച് അവന് ജനിക്കുവാൻ കഴിയുമോ യേശു പ്രതിവചിച്ചു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുവനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമല്ല നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തില് മഹാഭാരതം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ദിവ്യനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ധർമ്മപുത്രർ വളരെ നീതിദൃഷ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നീതിയുടെ പൂർണ്ണതയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു മാലിന്യം മാത്രം കടന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു തെറ്റ് പറഞ്ഞു അത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അശ്വത്ഥാമ ഹദ ഞാൻ കുഞ്ചല ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നരകത്തിൽ പോയി കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ സ്വർഗാരോഹണ അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും വഴിയിൽ 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 വീഴുന്നു അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഒരു പട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദ്രനായിരുന്നത് ദിവ്യന്ദ്രനായിരുന്നു അപ്പോഴ് സ്വർഗത്തിന്റെ മുൻപിൽ എത്തി തീർന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പട്ടിയും കൂടെ കേട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോടൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ധർമ്മപുത്ര പോലും ഈ ഒരു പാപം പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത ഒരു പാപം പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹവും നരകത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത് അത് ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സെയിൻറ് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയസ് വിശുദ്ധ 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 സെയിൻറ് സെയിൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സെയിൻറുകൾ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അതോ സെയിൻ കുട്ടപ്പനാവണമോ സെയിൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനാകണമോ സെയിൻ രാമേന്ദ്രനാവണമോ സെയിൻ കൃഷ്ണനാവണമോ എല്ലാവരും സെയിൻറ്റായേ പറ്റുള്ളൂ അവരെല്ലാവരും വീണ്ടും ജനിച്ചില്ല എങ്കിലും ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് അസന്യക്തമായിട്ട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടി സെയിൻ്റ് ആവണം മമ്മൂട്ടി സെയിൻ്റ് ആവണം മോഹൻലാലും സെയിൻ്റ് ആവണം ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും സെയിൻ്റ് ആവണം സെയിൻ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഇവരൊന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രം കാര്യമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും വിശുദ്ധരായി മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മഹാഭാരതം ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തുള്ളുള്ളൂ മഹാഭാരതത്തിന് ധർമ്മപുത്രർ പോലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല അവൻ നരകത്തിലൂടെ കടന്നു പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം സ്വർഗം അത്ര വിശുദ്ധമാണ് ദൈവരാജ്യം വളരെ വിശുദ്ധമാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഭൗമിക കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ചോദിക്കുന്നു ഭൗമിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന 
മനുഷ്യ പുത്രനല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാ മനുഷ്യരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമാണ് എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന മനുഷ്യ പുത്രനല്ലാതെ മനുഷ്യപുത്രൻ മീൻസ് ജീസസ് മറ്റാരും ഇതുവരെ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു അല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിട്ടില്ല കാരണം യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല അതിനെന്ത് വേണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ജീസസ് ആൻസ് ഐ ആം ടെലിങ് യു ദ ട്രൂത്ത് നോൺ ക്യാൻ സീ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് unless he is born again veendum jenichillayengil oruvanum surgarajyathe praveshikkilla i am telling you the truth no one can see the kingdom of god unless he is born again veendum jenikkanam how can a grown man be born again nikodemus asked he certainly cannot enter his mother's womb and be born a second time now the name boy jenikkan pattu ammeda pidrathilekku praveshichu adane yesu parna marubadi idana i am telling you the truth replied jesus no one can enter kingdom of god unless he is born of water and the spirit a person is born physically of human parents but he is born spiritually of the spirit and after no one can enter into the kingdom of god devarajathil ullavanu praveshikkan pattathilla unless endu cheyidillengil he is born of water and the spirit avan jalathalum aatmavinaram jenikkanam vindum jenikkanam a person is born physically of human parents ഒരു വ്യക്തി ശാരീരികമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മാതാപിതാക്കൾ നിന്നാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ബട്ട് ഹി ഈസ് ബോൺ സ്പിരിച്വലി ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് രണ്ടാമതവൻ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നും ജനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഹോളി സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നും ജനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനും രാമനും ഗോപാലകൃഷ്ണനും മുഹമ്മദ് കുട്ടിയും മമ്മൂട്ടിയും ദുൽഖറും എല്ലാവരും ഇനി സെയിൻ്റ് ആയെ പറ്റൂ സെയിൻ്റ് ആയെ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെല്ലായിടത്തും ലോകം മൊത്തം അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിരപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമുഖം വിട്ടുപോകും ദൈവം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട് ഈ യേശു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് മരണത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് അതുവരെ മൂന്ന് വർഷം വരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരോടൊന്നും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആ തലേന്ന് മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ആ മറ്റേ അന്ത്യ അത്താഴ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സത്യം എല്ലാം യേശു അവരോട് പറയുന്നത് കാരണം വീണ്ടും ഈ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ലോകം വിട്ട് പോവുകയാണ് പോയി തീർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകൻ വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും ആ സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരും ഞാൻ പോയാലേ ആ സ്പിരിറ്റ് വരത്തുള്ളൂ ആ സ്പിരിറ്റ് വന്നു തീർന്നാലാണ് നിങ്ങൾ സെയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതിനുശേഷം യേശു രണ്ടാമത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശരിക്ക് ഇവരിലേക്ക് നിവേശിപ്പിക്കുന്നത് അതുവരെ അവന് ഭീരുക്കളായിരുന്നു നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അർജുനൻ യുദ്ധകാലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അർജുനൻ തളർന്ന അവശനായി എല്ലാ സർവാംഗം തളർന്നു കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് തന്റെ അപ്പനോട് തന്റെ മുതുമുത്തച്ഛനോട് താൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളെ എല്ലാവരുടെയും നേർക്ക് ആണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ശത്രുപക്ഷത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അസ്തപ്രാണനായി അർജുനൻ അസ്ത്രോക താഴെ വെച്ച് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണന്റെ മുൻപിൽ പറയുകയാണ് സാരഥിയായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ജയിക്കുന്നത് അപ്പോഴോ 
ആ തളർന്നിരിക്കുന്ന ഡിപ്രസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ അർജുനെ ഉപദേശിച്ച് ശക്തനാക്കി യുദ്ധത്തിന് പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അന്നേരമുള്ള ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതേ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു മരിച്ചു തീർന്നോടുകൂടി എല്ലാവരും ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഡിപ്രസ്ഡ് ഇതിനാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലാത്തവരായിട്ട് മാറുന്നു അവരെല്ലാം പേടിച്ച് അരണ്ടൊരിടത്തിരിക്കുന്നു യേശു പിന്നെ വന്ന് അവരെല്ലാം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് ദൈവമനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ആ ബുക്കിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇസ്രയേൽക്കാരല്ലാതെ ഗ്രീക്കുകാരും ബാക്കിയുള്ള മറ്റ് സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം യേശുവിനെ കേൾക്കാനായിട്ട് യേശുവിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനായിട്ട് വന്നു അപ്പോഴവര് തത്വചിന്താന്മാരുടെ കീഴിലുള്ളവരാണ് ആര് ഈ ഗ്രീക്കുകാരെ അന്ന് അവരുടെ സോക്രട്ടീസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ചിന്തകർ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എല്ലാവരും അവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരൊക്കെയാണ് അവര് നയിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികള് നമുക്കിപ്പോൾ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തകന്മാരും ബുദ്ധിമാന്മാരുമായിട്ടുള്ള പല ബുദ്ധിജീവികളും ആ കാലത്ത് അതിനു മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നു അവരുടെ പ്രകാശത്തിലാണ് അവർ നടന്നിരുന്നത് അപ്പൊ യേശുവിനോട് ഇവര് സോക്രട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ചുമ്മയെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചു അപ്പൊ യേശു സോക്രട്ടീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ യേശുവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സ്കൂളിലും പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ യേശു സോക്രട്ടീസിനെ കുറിച്ച് യേശു സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ യേശു സോക്രട്ടീസിന്റെ നന്മയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഗ്രീക്കുകാർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി ഞങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ ഞങ്ങളുടെ ആളാണ് സോക്രട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്യം പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ് ശ്രദ്ധേയമാണ് യേശു പറയുന്നുണ്ട് സോക്രട്ടീസിലൂടെ സംസാരിച്ചത് ഞാനാണ് രണ്ടായിരം വർഷം അതിനും ഏകദേശം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള സോക്രട്ടീസിലൂടെ സംസാരിച്ചത് യേശു പറയുന്നു ഞാനാണ് സംസാരിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ കാലത്തും ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല മനുഷ്യരിലൂടെ പല പല മനുഷ്യരിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യക്കാരോട് സംസാരിച്ചില്ലേ ഇന്ത്യയിലൂടെയാണ് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈസാ മസിഹൻ വരും ഈസാ നഭി ഈസാ നിഭി എന്ന് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രജാപതി എല്ലാവരും രക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രജാപതി ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈസാ നിഭി ഈസാ നഭി നിഭി വരും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി തന്നാൽ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഈസാ നബിയുടെ രണ്ടാം വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാര് ഇന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ പറയുന്നത് ഇതുവരെ മിസിഹ വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ദൈവം അവര് ലോകം മൊത്തം അറിഞ്ഞു തീർന്നതിന് ശേഷം അവർക്കറിയത്തില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അവതാര പുരുഷനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നും അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അവർ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പോലും ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അവരിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരും മിഷിഹ വരും മിസിഹ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇന്നും കാത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ലോക ജനത മൊത്തം മിസിഹ ഒരിക്കൽ വന്നു ഇത് രണ്ടാമത് വരുന്ന കാര്യമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈസാ നബിയായിട്ടും ഈസാ നബിയായിട്ടും ഈസാ ഈസാ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ലോകത്ത് എല്ലാ കാലത്തും ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല മനുഷ്യരിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇസ്രയേൽ അത് ലാസറസിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേൽ ജനത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ അവരോട് ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു മറ്റൊരോടൊക്കെ പരോക്ഷമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സംസാരിച്ചത് മോശയോടും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മോശയോടൊക്കെ ദൈവം സംസാരിച്ചു അന്ന് ജനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു പ്രകാശം കണ്ടു വെളിച്ചം കണ്ടു പിന്നെ പോരാത്തന്നെ യേശു മാംസരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവം മാൻ ഇൻ ഗോഡ് ഇൻ ഫ്ലഷ് ഗോഡ് ഇൻ ഫ്ലഷ് മാംസരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവം അതാണ് യേശു ദൈവത്തിന്റെ മാംസരൂപം ഭൂമിയിൽ അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വന്നിരുന്ന നമ്മളെല്ലാം പൊകഞ്ഞു കൊള്ളിയാവും അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ കൊച്ചു രൂപത്തിൽ അപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു യേശു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്പം എടുത്ത് ഭാഗിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു ഞാൻ രക്തമാകുന്നു ഇന്നും വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആണ്
എല്ലാ മനുഷ്യരും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടിയിരിക്കും ദൈവത്തിൽ അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല വീണ്ടും ജനനം കുട്ടപ്പൻ വിശുദ്ധ കുട്ടപ്പനാവണം രാമേന്ദ്രൻ വിശുദ്ധ രാമേന്ദ്രനാവണം ഷാജഹാൻ വിശുദ്ധ ഷാജഹാനാവണം ഇതില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യേശുവിന്റെ തിരുരക്തത്താൽ കഴിവപ്പെടണം അങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് വിശുദ്ധ പദവി സെയിന്റ് ജോൺ പോളോ മദർ തെരേസ മാത്രമായ പുര സകല മനുഷ്യരുമാവണം Unless you born again You will not see the kingdom of God Unless you born again You will not enter in the kingdom of God Unless you born again You will not see the kingdom of God Unless you born again You will not enter in the kingdom of God Whoever you will be The Aarim I call it Whatever you will be ചെയ്തതായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുദ്രകൾ തുറക്കുമ്പോ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഒന്നിന്റെ പറ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യൻ അവസരം മുറിക്കാത്തായി സ്വന്തം വീട്ടിനകത്ത് പോലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലോട്ട് ദൈവം എത്തിച്ചു ഇത് ഒരു പാഠമാണ് പലരും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഓ ഓ അവർക്ക് ഈ ക്വാറന്റൈൻ മൂന്നാഴ്ച അങ്ങ് വീട്ടിനകത്ത് ഇരുന്നാ പോരെ പക്ഷെ ഒരു ക്വാറന്റൈനിൽ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കൊറോണ വന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ആദ്യം നമ്മള് ഇറ്റലിയിൽ കണ്ടപ്പോ ദൈവരാജ ദൈവത്തിന്റെ ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ആദ്യം കണ്ടത് അത് കണ്ടു തീർന്നപ്പോ എന്തുമാത്രം മരിച്ചു വീണു മരിച്ചു വീണ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉജ്ജയിന്റെ ഒക്കെ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം മരണമായിരുന്നു അഞ്ചിലൊന്ന് ആൾ മരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഇതിനകത്ത് പോയിരിക്കും ക്വാറന്റൈനിൽ പോയിരിക്കുമ്പോ അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയക്കുന്ന മരണം ഏത് സമയത്ത് വേണേൽ സംഭവിക്കാം ഒരു രോഗം കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതാണ് അവൻ പേടിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ഞാൻ മരിച്ചു പോവും ചിലപ്പോ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു പോവാം ചിലപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മരിച്ചു പോവാം ചിലപ്പോ മറിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു പോവാം ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലോട്ട് മനുഷ്യനെത്തി ഈ സമയത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം തന്ന ഒരു സുവർണാവസരമാണിത് ലോക്ക്ഡൌണിലൂടെയും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടുമൊക്കെ ജീവിച്ച് മനുഷ്യൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ മുൻപിൽ നീ മരിച്ചു തീർന്നാൽ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഈ സമയത്ത് സാത്താൻ അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ എല്ലാവരെയും വേട്ടയാടി എങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിനൊരിക്കലും വീഴരുത് നമ്മളെല്ലാവരും വിശുദ്ധരായിട്ട് മാറണം സെയിന്റായിട്ട് മാറണം അതിൽ ജാതി മത വർഗ ഭേദമൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും സെയിന്റായാലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവ ജനം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അർത്ഥം ദൈവ ജനം എന്നാണ് ചില ഒരു ദേശത്തിന്റെ പേര് അല്ലെ അങ്ങനെ അല്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവ ജനം Oh, you. 
നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിക്കാനായിട്ട് തന്നു കൊടുക്കാം ഈ ജീവിതം മടുത്തില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം ഒരുമാതിരിയുള്ളവരൊക്കെ മടുത്ത് ആത്മഹത്യകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള പുതിയ യുഗം പുതിയ ലോകത്തിന്റെ വരവിന് മുന്നോക്കമാണിത് പുതിയ യുഗത്തിന് മുന്നോക്കമാണ് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വരുന്നതിന്റെ മുന്നോക്കമാണിത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുക ആ കാലങ്ങളിൽ യേശയ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആയുസ്സായിരിക്കും ഒരു കുട്ടി നൂറ് വയസ്സിൽ മരിച്ചിരുന്ന ശിശു മരണമായിട്ട് പരിഗണിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കൂ അതാണ് ദൈവരാജ്യം 
ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു ആദ്യം യേശു പറഞ്ഞു നീ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കൂ അതിൽ നിന്നും അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്റെ പോരാളികളാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സ്നേഹമാണ് അഖില സാരമൊഴി ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യര് പണ്ട് പറഞ്ഞു സ്നേഹമാണ് അഖില സാരമൊഴി സ്നേഹം സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ അത് മാത്രമേ പഠിക്കാവൂ ഭൗതികതയെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ അവസാനമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുക എല്ലാ മനുഷ്യരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചു പ്രകൃതിയോട് സ്നേഹമില്ല എല്ലാം കെട്ടിടങ്ങൾ കൊട്ടി പൊക്കി ഇപ്പൊ കെട്ടിടത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നിവർത്തിയില്ലാതിരിക്കുകയാണ് ഇരുളടഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തില് ദൈവം ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കമാണിത് ശുദ്ധിയിലേക്ക് പ്രാപിക്കട്ടെ നീതിമാൻ കൂടുതൽ നീതിയിലേക്ക് പോകട്ടെ അന്നേരം ദുഷ്ടന്മാർ കൂടുതൽ ദുഷ്ടതയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും വഞ്ചകന്മാർ കൂടുതൽ വഞ്ചനയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കെട്ടായിട്ട് മാറ്റും നല്ലതിനെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തും കെട്ടും തിന്മയെല്ലാം മറ്റൊരു ഭാഗത്തും കെട്ടിയിട്ട് തിന്മയെല്ലാം കൊണ്ട് കത്തിച്ചു കളയും നല്ലതിനെയെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കരുതി നോക്കട്ടെ ഹലേലിയ 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 ഹലേലിയ